Ska det handla om rock? Den svenska rockgruppen Europe som rönt stora framgångar världen runt med sin trallvänliga hårdrock turnerar just nu i Sverige för fulla hus. Den senaste tillkomne medlemmen i Europe, Key Marcello, född Kjell Lövbom, fick stor uppmärksamhet under bandets USA-turné för sitt gitarrspel. Många tyckte till och med att Umeå-gitarristen kunde placeras i världsklass i genren. Aktuellt var med när Europe kom till Umeå. Det här är någonstans en drömspelning som jag vill göra länge, att få komma tillbaka till där jag kommer ifrån. Hemma på publiken helt enkelt. Det var tio år sedan jag flyttade. Jag tvingade ju mer eller mindre fram den här spelningen. Jag ville senare spela i Umeå. Hela mitt gamla band kom vi hit kommer till konserten ikväll. Alla gamla polare. Vi repade replokalen och skrev låtar och, och jammade. Det var mycket jam. Det mesta var en ursäkt för att få spela långa gitarrsolen. Ah, kanon! Ah, ja, 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 ja. Häftigt. Jag brukar sitta då ganska mycket på stans musikaffärer och plocka fram en förstärkare och en gitarr. Och Spela Cosby and the Slavers av Jeff Beck eller någon Eric Clapton-låt. Och eh, ska de fick hålla två ganska obehindrat. Jag tror en av anledningarna till varför det finns ganska mycket bra gitarrister i den. Det är jävligt stabil i hals och allting. Vilket, vilket år är den från? Den är 64. <coughs> Vad fick du den här från då? B- bytte. Jag hittade ett gammalt band med några som heter Norbom och Hilke. Mm-hmm. Det där var eh, jag och Johan Norberg. Och vi spelade jazz tillsammans ganska mycket. Jag spelade rätt mycket jazz. Varför gör du inte det nu? Jag spelar fortfarande jazz. Tillsammans med honom så fort vi får tillfället att säga. Att gå på stan, det, det måste man planera en dag i förväg nästan. Åka ner snabbt och åka ut snabbt. Göra så när man går iväg. Annars blir man fast och skriver autografer. Och det är ingen, jag har ingenting mot att skriva autografer, men det tar sån tid. Har du något positivt värde nu? Kändeskapet? Mm. Ganska ointresserad om jag ska göra det. Att spela musiken, att få, att få vara proffsmusiker, det seriöst kan satsa på det här och öva och skriva låtar så mycket som man vill. Det är det som är själva grejen med det här. Ska jag byta sätt? Well, I'm not superstitious No Ooh. I'm not superstitious I have no doubt That there's a I början var det lite snack om att de ville att jag skulle skaffa mig en utbildning och ett bra jobb. Men när de väl insåg att det inte skulle ändra, ändra mig eller ge mig så vi hjälpte de mig ganska mycket istället. Pappa hjälpte oss att bära utrustningen på våra spelningar och sådana Och när man upptäcker att någon har så stark vilja då ska man inte tveka. Är det viljan som har väglat hela vägen tror du? Ja, mycket vilja. För det är många stenar som har varit i vägen. Jag drömde mig iväg med gitarren på mitt pojkrum när jag var 13-14 år och tänkte på Beatles och <skratt> jublande folkmassor och allt det där. Den drömmen tog nog sakta ner i sig med, med tanke på hur, i takt med professionalismen så att säga, men, men det är en otrolig känsla. Är det som du trodde det skulle vara? Det är bättre nästan. 
Det var värt det, allt arbete med det här. Definitivt. 60 000 människor i Bombay, det var en otrolig känsla. Run me till I hit the floor